നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നയൻ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീൻ ആണ് നയനും ടെന്നും നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ ഇലവനിലും ട്വൽവിലും നമുക്ക് മീഡിയൻ കണ്ടിട്ട് വേണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇൻകം പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ സാലറി കിട്ടുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സൈകൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫൈവും സിക്സും ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ എക്സൈകളും ഇവിടെ എഫ് ഐകളും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ എക്സൈകളായിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എഫ് ഐകൾ പിന്നെ സെയിം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈവും സിക്സും ചെയ്തത് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റ് എഴുതാം മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി വരും അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നമുക്ക് മീൻ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് എക്സൈകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയായി എക്സൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ കാണണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്പ് കാണുക പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ ഡിവിയേഷൻ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡൊന്നുമില്ല ഒരു വേറെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഓൺലി ഫോർ മീൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം നയൻ ആൻഡ് ടെന്നെ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ നമ്പറുകളാവും കിട്ടുക അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇവിടെ എ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് മീനാണ് നമ്മളൊരു മീൻ അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ റിയൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അസ്യൂമിഡ് മീൻ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതിൽ മിഡിൽ ഏതാ കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ മിഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഇത് അപ്പോൾ മിഡിൽ നമുക്കിവിടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഏ നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് നമ്മളിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക
4 into minus 3, minus 12. 8 into minus 2, minus 16. 9 into minus 1, minus 9. It will be 0. 7 into 1, 7. 5 twos are 10. 4 threes are 12. 3 fours are 12. Then we have 5 di. What is the sum? We have to do the We have to do the mean. Sigma F5 di. We have to add the minus and plus. Then we have to do the 4. What is the sum? We real mean. X bar. We mean. We have to formula. We have to do the A plus Sigma F5 di divided by sigma f i into h appo ingeyana nammala real mean kandupidikya mattadani namukku verudha sigma f i x i divided by sigma f i madhi to appo angane ullu adu cheya nam veendum veendum parayunu edu method ah ningalku suitable namukku comfortable adu ningal cheya ini a nu parayunnathu nammada assumed mean aayirunnu 350 plus sigma f i di namukku ethra kittiya 4 by sigma f i ethra nammada 50 into h nammada ethra aanu 100 0 over 0 cancel 5 10 over 2 times. Up the number 350 plus 4 twos are 8. Up the number 358 and the number actual mean. This is the number of 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 the number now, we have to do this. We have to do this. We have to minus the real mean. We have to subtract the real mean. We have to do this. 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 We have to 250 is 108. 350 is 8. We will positive value. 450 is 92. 550 is 192. 650 is 292. 750 is 392. That is the frequency. That is the frequency. That is the frequency. That is now, we get the value into the number of frequency. Frequency is the same. Now, we multiply this. 4 into 308. Add the number of multiple gem and the two nine sixty add the one one six eight. When last you were three into three ninety two. Upon the number of the in the gritty one one seven six. In the number of the number of the number of the number of sigma f i into modulus of x i minus x bar. This is the number of 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 the this is the mean deviation. We will the mean deviation about mean. This is the formula. Sigma f i into modulus of x i minus x bar divided by sigma f i. This is the 7896. Sigma f i number 50. Now, we will divide this by 157.92. This is the mean deviation about the mean. This is the same for the problem. This is the mean deviation about the mean. 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 This the 105 into 115 into 110. Now, 120. Now, 130. Now, 140. Now, 150. Now, mid value. This is the mid value. Now, we have to do the mid di is equal to xi minus a divided by h. Now, we have to do the assumed mean. Assumed mean is the same as the 
നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി എടുക്കാം എന്താ എടുക്കണത് വൺ തേർട്ടി ഏകദേശം മിഡിൽ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വൺ തേർട്ടി ഇനി നമുക്ക് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഫാക്ടർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇവിടെ എന്താ വരിക നമുക്ക് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർവെൽ വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് നമ്മൾ ടെൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ബൈ അതായത് ഓരോ എക്സ് ഐകൾ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ് ഐ എടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ വരുമ്പം മൈനസ് ത്രീ വരും പിന്നെ വീണ്ടും വൺ ടെൻ മൈനസ് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ മൈനസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ എത്ര വരും അത് മൈനസ് വൺ വൺ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് വണ് ഇവിടെ ടു അത് പിന്നെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അത് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇനിയിപ്പോൾ ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എഫ് ഐയും എക്സ് ഐയും തമ്മിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇതവരെ ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്മ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡി ഐ കാണുവരാണെങ്കിൽ ഡി ഐ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഐയും ഡി ഐയും അതായത് ഈ രണ്ട് കോളം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതാണെങ്കിലോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് സീറോ ആയി ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ സംഭവം നമുക്ക് വേണമല്ലേ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മീൻ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ മീൻ മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് വൺ തേർട്ടി നമ്മൾ അസ്യൂമ്ഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് കൊടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല അത് എത്രയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ എച്ച് എത്രയാണ് ടെൻ ഇതിവിടെ ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ മീൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീൻ ഡീവിയേഷൻ അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഓരോ എക്സൈകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച മീൻ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുക അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എക്സൈകൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ അത് എത്രയായി ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആണെങ്കിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഓരോ എക്സൈകളിനെ നമ്മൾ ഈ മീനിൽ മീൻ എത്രയായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുത്തു ഇനി കിട്ടിയ വാല്യൂനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയും എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോളം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ കോളം ഈ രണ്ട് കോളം അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല
ഇത് നമുക്ക് ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മീൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ ലെവനും ട്വൽവിലും നമുക്ക് എന്താണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പിള്ളേരുടെ മാർക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് ഇന്റർവലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മീഡിയൻ മീഡിയൻ കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് മീഡിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് മീഡിയം ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി വരിക കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോരോ ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിലത്തെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണ് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ എൽ അപ്പം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എൻ്റെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മീഡിയം ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതും ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വെടുത്ത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വെടുത്ത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാം മീഡിയൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇലവൻ ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് മീഡിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ മീഡിയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ആയി അപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫൈവ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ അതങ്ങനെ പോകില്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് ഐകളിൽ നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് മീഡിയൻ അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പം എക്സ് ഐകളാണ് നമ്മുടെ ഇത് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ
അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അതേപോലെ ഓരോന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അല്ല ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈ സിഗ്മ എഫ് ഐക്ക് വരെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പിന്നെ സിഗ്മ എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ എത്ര നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കണേ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മീഡിയൻ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഫൈവ് 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 പ്ലസ് സിക്സ് ഇലവൻ ഇലവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി വൺ പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും സിക്മ എഫ് ഐ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സിക്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മീഡിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മീഡിയം ഗ്ലാസ് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ മീഡിയം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ബൈ ടു എൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയോട് അടുത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയോട് അടുത്തുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അവിടെ തന്നിരിക്കണേ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്ത് വരായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ടു വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു അല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്തത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ വൺ ആണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് അവർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൊടുത്തു രണ്ട് ലിമിറ്റിലും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ കുറച്ചും അവിടെ മറ്റത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളോട് കൂട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും അടുത്തത് തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ അടുത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതലേ ഇവിടെ ഫോർട്ടി കൊടു
അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു നമുക്കിനി മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ മീഡിയം കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീഡിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൽ പ്ലസ് എന്താണ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻ ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ എൻ എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിഗ്മ എഫ് ഐ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയുമായി അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ നമുക്കിവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് ത്രീ ത്രീയുടെ ആ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരുന്ന ആ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ള കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂമുലേറ്റീവ് അല്ല ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വിടുത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വിടുത്ത് എത്രയാണ് വരിക ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം കാണാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ വരും അല്ലേ തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടീനിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ തേർട്ടീൻ ടു ടൈംസ് അല്ലേ ജി സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയം എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മീഡിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി ടേബിൾ ബാക്കി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് മീഡിയൻ അല്ലേ ഓരോ എക്സ് ഐകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മീഡിയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ഐകൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതായത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ് ഐകൾ എടുക്കാൻ അത് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്ലാസ് എത്രയാ ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയതായാലും മതി എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് എത്ര വരും തേർട്ടി ത്രീ പിന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാലും മതി അത്രയാണ് ആ ക്ലാസ് വിടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണണമെന്നില്ല പിന്നെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഐ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ്
16 into 10, 160. 9 into 15, 135. Now, this is the sum of the sigma. Sigma fi into modulus of xi minus m. We will add the same thing. 735. This is the median. Mean deviation. Mean deviation about median is equal to and then, sigma fi into modulus of xi minus median divided by sigma fi. Sigma fi is the capital N. Equal to, this is 735. Sigma F5 is 100. 735 divided by 100. Then, we have 100 in the denominator. We have 2 points. 7.35 is the mean deviation about median. Then, we have a lot of exercise. We have a lot of exercise. Now, we have to discuss the main idea. We have to discuss the mean deviation. Mean and the median and the median. That's why we have to do the type of data. We have to do the frequency. We have to do the frequency. We have to divide by the number of observations. We have to do the median and the ascending order. We have to do the middle value. 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 अपने x ये f ये हमें ले मल्टीप्लाई चाहिए इधर टे अदर ले सम्मेद इधर टे टोटल सिक्स में f ये त्रिया ना दोनों डिवाइड ही इम्प्रेन्ड हमें कमीन करते हैं अब अपने मीडियन ना अनेक ले हमारा मिडिल वैल्यू इधर टे चाहिए हम फिर शॉर्टकट में तेरे वाले इंडर फिर ना हमें कितना मून आम तो टाइप इधर बोले क्लास Class in the interval is middle value to the number of xi. Then we have the same method. xi into fi. That is the shortcut method. We have the mean. We have the median. We have the formula. Now, we have the last process. We have the same thing. 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 अच्छा नमले वड़ा मल्टीप्लिकेशन हम सामो का गाना ने डेढ़ मात्र उल्लू अब एक लिस्ट की पढ़ी कर दी स्टैटिस्टिक्स और नोम ऐड अप आना अब वाले इंटरवल तो ऐने बाद कंटिन्यूस आना इन उड़े ने चेक किया अब ये रो मीन डिविएशन डे ये एक्सरसाइज़ से वड़ा करेगा आना सॉरी अब आठ तो नमक इन्हीं स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस को क्या ने पढ़ के आना लगता है अब आधे नमक आठ तो वीडियो ने डिस्कस चिया अब इन दो बार ये ना पहले इन देखने समस्याएँ गलो के देखने गलो कमेंट चिया फिर ना मैंने सिलाव आने गल निगलो लाइक चिया फ्रेंड्स इन्हों का शेयर ही दोड़ का 